Hello students, welcome back to Biology Study Corner. Etang class Biology, nalamat chapter ayah Why Classification. Ena pada bagate adistana makia video yana, nami wede discuss ayah nade. Okay, apun nami kita start ayam. Why Classification ena chapter ne base ayah dite, nami lal korsche bagang lal part one ni lal discuss ayah dite nade. Adin de link description box sile kurka. Okay, nama kita ini discuss aja yang bagaimana topik yang berada ini adalah binomial nomenclature. Enam ini kurang cerita. Bukan hanya kelas ini pelajari cuci binomial nomenclature. Aduh, balik tanya ini ada iru. The father of modern taxonomy, he suggested that taxonomic hierarchy proposed binomial nomenclature. Taxonomic hierarchy binomial nomenclature um propose itu Carl Linnaeus enam scientist tanya. Idaham mana father of modern taxonomy, anda raya pada nanti. Apa itu terdahulu scientific naming method ini kurus itu ana, nama lalu nak ambil organ nanti. Okay. Nengal le textbook le kurus pictures kurus itu nanti. Apa dini tarik ini common itu, nada n peri galai, ini yang raya pada nanti. Native names ini kurus itu nampar ini nanti. Ibu upen, cembot, cagoram, atau bila watta, podgani, ubu ubu di. Kurang ada papaya, okay, papaya, kaplanga, karmosa, omakka. Ini ada pelbagai perigal. Nampaknya naden perigal ada kurus itu. Orang parah ini. Di tarat itu, Malaysia itu ada satu asal, yang lain lori jiwi ke pelbagai perigal ada. Ada apa dengan itu? Ini dari ini le pelbagai bahasa galan, pelbagai desa galan. Apa di tarat itu? Jiwi galah kurus itu. Pelbagai perigal ada apa dengan itu? Jiwa kalau korek cerita la, pelajaran malah rasa difficult tau. Sebenarnya, kalau korek kanak kanak ni jiwa kalau ni, abang yang korek cerita la pelajaran malah rasa difficult tau. Abi ini ada problem solve cerita ni dengan biendi tanah terhadap lori scientific naming method propose itu. Nama kita ni adalah nokam. Binomial nomenclature. Binomial nomenclature was proposed to solve the difficulties arising out of an organism being known by various names in different languages and regions. We have to say that the language is not a difficult thing to solve the difficulty of the binomial nomenclature. We have to say that the binomial nomenclature is introduced. This is a commonly accepted scientific method of naming. Binomial nomenclature is the scientific method of naming by joining two words. अब इतने एक प्रत्येक का दाना बोलेंगे ना by by means two अल्ले अब दोनों words को उड़ी चेयर ने टे इंडा करना और एक scientific naming method डाना binomial nomenclature ने बोलेंगे अब ये two words इन द क्या ना हम करेंगे ना नोकम it was Carl Linnaeus who proposed binomial nomenclature the first word of the scientific name indicates the genus and the second word indicates the species. Apa itu leh? Antit the word indicate yang itu genus ni. Genus un species ake inda ana mula pelajari cinten de. Taxonomy ka hierarchy pelajari coba. Apa itu leh? Genus name ayerikum madam parai nade. Species name ayerikum second parai nade. By this method, the scientific name of an organism is the same all over the world. अब इतर तेलो रे naming कोड क्या आनंद ने के लिए name कोड क्या ने के लिए नमला लोग तेवी डे चिन्ना लम ये पेरी ले आज ही भी मात्रे इंडाइर के लो। अब इसे ऐट नमक taxonomic studies और का नारता में इटे साधिक। According to this, the scientific name of human beings is Homo sapiens. अब ये और सिस्टम से रचित binomial nomenclature ऐन से रचित टे मनुष्य रे डे शास्त्रीय नाम scientific name इन्द पराई नद Homo sapiens ayer kum. Di lal Homo ini baru ini tu manusia ni, human beings ini tu genus name um sapiens ni orang ini tu species name ayer kum. Nengko manusia ni lalu. Okey, apa itu ya? Nah, binomial nomenclature ni base ayer tu. Nama kita pelikian tu diet allah tu. Clear ayer lalu. Okey. Apa orang korang cie, jiwi galde, atau bila sastian galde, kah binomial nomenclature atau aniseri cie dola, peri galde korang cie tuh. Kanik kau nada peri ana Cassia fistula, atau bila tenye kaki galde korang cie tuh, Corvus plantans, atau bila Bostorus. Kuda ade, uru box korang cie tuh. Adil eh korang cie organisme sum, adin de scientific name ayat ane, adu erda main de tuh, nengal kau nelgeri kena per activity ana. Okey, nama kita dengan answer orang nak kam. Organism elephant. Elephant ini beri Elephas maximus. Alanggil Elephas indicus. Anjing kari alai Indian elephant tu unda, African elephant tu unda. Apa adine beri sih deh tanah Elephas maximus um. Adu bolle Elephas indicus um beri nanti. Kau dah dengar tu deh tanah peacock. Peacock ini beri Pavo cristaceus nana. Cristaceus ana ini peacock ini scientific name. 
അടുത്തത് കാനിസ് ഫെമിലിയാരിസ് എന്തായിരിക്കും ഡോഗാണ് കാനിസ് ഫെമിലിയാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻ ഡോഗിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് അടുത്തത് ഹിബിസ്കസ് ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഹിബിസ്കസ് റോസ സയനൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ അടുത്തത് എന്താണ് നീം നീമിൻ്റെ പേരെന്താണ് അസാ അസാഡി റാക്യൂറ്റ ഇൻറ്റിക്ക എന്നതാണ് അസാഡി റാക്യൂറ്റ ഇൻറ്റിക്ക എന്നതാണ് നീമിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പിന്നീട് റൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാഡി പാഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാഡിയുടെ പേരാണ് ഒറൈസ സറ്റൈവ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആവും കണ്ടോ എലിഫസ് മാക്സിമസ് പാവോ ക്രിസ്റ്റോസസ് കാനിസ് ഫെമിലിയാരിസ് ഹിബിസ്കസ് റോസ സയനൻസിസ് അസാഡി റക്യൂറ്റ ഇൻഡിക്ക ഒറൈസ സെറ്റൈവ ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് മോർ പ്രിസിഷൻ എന്നതാണ് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വാസ് പ്രിവ ഓരിയോ ഓർഗാനിസംസ് വർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് ടു ലാർജ് കാറ്റഗറീസ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ നമുക്കറിയാമല്ലേ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് അതുപോലെ കിങ്ഡം അനിമേലിയ അങ്ങനെ വലിയ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻറ്റ്സ് ഒന്നിൽ അനിമൽസ് ഒന്നിൽ പക്ഷേ പിന്നീട് കുറേ നമ്മൾ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ ഇത്ര പോരാ ഇതിനേക്കാളും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്ക് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അമേരിക്കൻ ബൊട്ടാനിസ്റ്റാണ് ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശസ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്ലാൻറ്റ് ബയോളജിസ്റ്റ് റോബോർട്ട് എസ് വിറ്റാക്കറാണ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ആദ്യം ടു കിങ്ഡം ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡംസ് എന്ന് നോക്കാം കിങ്ഡം മൊനേറ പ്രൊട്ടസ്റ്റ ഫഞ്ചൈ പ്ലാൻറ്റ് അനിമേലിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം മൊണേറയിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം വിതൗട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് വിതൗട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് ഒക്കെ കിങ്ഡം മൊണേറയിലാണ് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും മൊണേറയിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ പ്രൊട്ടസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അമീബ അമീബ പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതും യൂണിസെല്ലുലാർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ യൂക്കാരിയോട്ട്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് മൊണറയിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഫഞ്ചൈ മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണിത് നോൺ മോട്ടേൽ അവയ്ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ചലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല ഹെട്രോട്രോഫിക് യൂണിസെല്ലുലാർ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഇവ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആയിരിക്കും ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്താണ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഇവിടെ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവയെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് യൂണിസെല്ലുലാർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ആവാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ പ്ലാൻസും ഇതിലാണ് വരുന്നത് പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിരിക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും പ്ലാൻസ് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ആണ് അതുപോലെ നോൺ മോട്ടൈൽ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്ലാൻസിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മോട്ട നീങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവ മോട്ടൈൽ നോൺ മോട്ടൈൽ ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് അനിമേലിയ അനിമൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫിക് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലൊക്കമോഷൻ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മോട്ടാലിറ്റി അതായത് ചലിക്കാനുള്ള ലൊക്ക സഞ്ചരിക്കാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ലൊക്കമോഷനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫൈവ് കിണ്ടാം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വള വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇത്
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ റോബോർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അധിക ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല മുമ്പ് പിന്നീട് കുറേ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടന്നു ലേറ്റോ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ആക്കി ബാക്ടീരിയ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ കിങ്ഡം മൊനേറ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ ബാക്ടീരിയ ഇൻ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഈ മൊനേറ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ മൊനേറ കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ എന്താണ് സാധാരണ ബാക്ടീരിയകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെൽ സ്ട്രക്ചറിലാണെങ്കിലും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ദെൻ കിങ്ഡം മൊനേറ വാസ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു കിങ്ഡംസ് നെയിംലി ആർ കെ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കിങ്ഡം മൊനേറ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ആദ്യത്തെ കിങ്ഡം ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് കിങ്ഡം ആയിട്ടുള്ള കിങ്ഡം മൊനേറയെ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കിങ്ഡം ആർ കെ അതുപോലെ കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ ബിസാറ്റ്സ് ദിസ് വൺ മോർ ലെവൽ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെയിംഡ് ഡൊമൈൻ വാസ് ആഡഡ് എബോ ദ കിങ്ഡം അതുപോലെ ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം ഡോ ത്രീ ഡൊമൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് ദ അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കാൾ ബൂസ് ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വണേറ എന്ന് പറഞ്ഞ കിങ്ഡത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ട് ആറ് കിങ്ഡം അഥവാ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് കാൾ ബൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ ബൂസിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൾ ബൂസാണ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ആരായിരുന്നു റോബോർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് മാറിപ്പോവരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഇലിസ്ട്രേഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലാദ്യം തന്നെ കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ കിങ്ഡം മൊണേറിയെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുള്ള കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയയും കിങ്ഡം മാർക്കിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ത്രീ ഡൊമൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെ ഡൊമൈൻ ആണ് എന്ത് ബാക്ടീരിയ രണ്ടാമത്തെ ഡൊമൈൻ ആണ് ആർ കെ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആയിരിക്കും പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഡൊമൈൻ ആണ് യു കാരിയ യു കാരിയയിലാണ് ബാക്കി വരുന്ന കിങ്ഡംസൊക്കെ വരുന്നത് അഥവാ പ്രൊട്ടസ്റ്റ ഫങ്ക്ഷൻ പ്ലാന്റ് ആനിമേലിയ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും ഡൊമൈൻ യു കാരിയയിലായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൊണേറയാണ് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ കിങ്ഡം ആർക്കി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സൂചനകൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കൂടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് ടു കിങ്ഡം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ അങ്ങനെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻസർ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് എക്സെട്ര വർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് പോലുള്ള ജീവികളെ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ലിമിറ്റേഷനിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഫൈവ് കിങ്ഡം വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തായിരുന്നു ഇൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബാക്ടീരിയ അമീബ ഫംഗസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് വർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ജീവികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ഓരോ കിങ്ഡത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ പോസിബിലിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ഉണ്ട് പിന്നീട് സിക്സ് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് ടൈംസ് നോളജ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓ
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സ്യൂട്ടബ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ഡൊമൈൻ യുക്കാരിയ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് വരുന്നത് യുക്കാരിയോട്സ് ആയിരിക്കും കിങ്ങിൻ്റെ ഏതായിരിക്കും അനിമലാണ് അപ്പോൾ അനിമാലിയലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫയലും കോഡേറ്റ അതായത് വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ഉള്ള ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ കോഡേറ്റയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫയലും കോഡേറ്റയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിലെന്താണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ മെമാലിയ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഹോൺ ബീൻസ് വരുന്നത് കാരണം എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളാണ് ഹ്യൂമൺ ബീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മെമാലിയയിൽ വരുന്നു പിന്നെ ഓർഡർ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കും പ്രൈമേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഫാമിലി ഹോമിനിഡേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ജീനസും സ്പീഷ്യസും എഴുതാം അപ്പോൾ ഹ്യോ ഹ്യൂമൺ ബീൻസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിം ഹോമോ ആയിരിക്കും സ്പീഷ്യസ് നെയിം എന്തായിരിക്കും സാപ്പിയൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ബയോനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതെങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് അത് ടു വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടു പിന്നീട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് പഠിച്ചതാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡംസ് എന്നും അതിൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം അതുകൂടാതെ പിന്നെ നമ്മൾ മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമി ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാൾവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇലിസ്ട്രേഷനിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സൂചനകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എന്താണ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയസ് ലെവൽസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക